ஓகே ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த பேட்ச் க்ரியேட் பண்ண பண்ணி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைப்படிங் போயிட்டு ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு டைப்படிங் பேட்ச் அப்படி பிக் பண்ணுங்கள் இப்போ எந்த வருஷத்துக்கான பேட்ச் க்ரியேட் பண்ணிக்கலோ அப்போ நியூ பேட்ச் அப்படின்னு இருக்கும் அதை போய் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பேட்ச் அதில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருக்காங்க கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக பிக் பண்ணுங்கள் இப்போ மணி கண்ட்ரோல் பிடிச்சிங்க பச்சை ஏப்பல் குமார் இந்த நாலு ஸ்டூடெண்ட்டு தான் எக்ஸாம் மூணு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் போகிறாங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் வேணும் நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு பிக் பண்ணிட்டு இந்த பேட்ச் நம்ம இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் போகிறாங்க அப்படி பிப்ரவரி சேவன் கூட போதும் ஒரு பேட்ச் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ பேட்ச் க்ரியேட் ஆகிடுது இப்போ போய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படி கொடுத்து கேட் டீட்டெயில் கொடுத்து அந்த பேட்சில் யாரெல்லாம் எக்ஸாம் போகிறாங்களோ அவங்க டீட்டெயில்லாம் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கோர்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் செட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்ட்டு பிக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணால் போதும் இவங்க ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்க மாட்டாங்க ஆட்டோமெட்டிக் கம்ப்ளீட் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறிடுவாங்க ஸோ நம்ம இல்லை எப்படி கம்ப்ளீட் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு பேட்ச் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாம் போனவங்க எல்லோரும் ஒரு பேட்சை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு செட் கம்ப்ளீட் கொடுத்தா போதும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுவாங்க தென் அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆட் சர்டிஃபிகேட்னு இருக்குல்ல இதில் போயிட்டு அவங்க என்ன கிளாஸில் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கூட டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போயிட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக டிஸ்டிங்ஷனாக செகண்ட் கிளாஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் அப்படி கொடுத்துங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் வந்த உடனே நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தவிர செது மட்டும் அப்டேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் போயிட்டு ஆட் சர்டிஃபிகேட்டில் போயிட்டு அவங்களுடைய என்ன கிளாஸு ஃபெயில்டாக ஃபெயில் கொடுத்துங்க பாஸ் நான் பாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செய்யணும் கொடுங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் போயிட்டு அவங்களுடைய கிளாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் கிளாஸ் நீங்கள் போயிட்டு அவங்க கிளாஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் போதும் ஸோ சப்போஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சர்டிஃபிகேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இஷ்யூட் பை வந்து இதெல்லாம் ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்துடும் டேட் உங்கள் பேர் கொடுத்துங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அது சர்டிஃபிகேட் ஆஃபீஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் போதும் இந்த டைமில் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸு செகண்ட் கிளாஸு இல்லை டிசிஷன் ஃபெயில் ஆப்ஷன்ட்டாக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுத்துருங்க இந்த கிளாஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் சென்ட் டு ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க நேமோடு போட்டு அவங்க எந்த கிளாஸில் பாஸ் பண்ணாங்களோ இல்லை ஃபெயில் பண்ணாங்களோ அந்த மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு போயிடும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் அதை பிக் பண்ணால் போதும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் போயிடும் அப்போ ரிசல்ட் நீங்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக அவங்க ரிசல்ட்டோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஆட் சர்டிஃபிகேட்டில் போய்ட்டு அந்த எந்த கிளாஸ் பாஸ் பண்ணாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் அடிச்சுட்டு சென்ட் ரிசல்ட் கொடுத்தா போதும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மெசேஜ் போயிடும் ஓகேவா தென் அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கு மெசேஜ் போயிடும் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு வந்து வாங்கிங்க அப்படின்ட்டு தென் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லெட்டர் ஒன்று போடணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து சிஓ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் லெட்டர் வரைக்கும்னா ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் லெட்டர் அப்படின்ற பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லெட்டர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதுவே ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஜூனியர் சிவிலில் செகண்ட் கிளாஸ் ஒரு பாஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ வந்து உங்கள் கம்ப்யூட் சென்டர் நிறுவனத்து மூலம் வாழ்த்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சிஓ படிக்கிறது தகுதி ஆண்டிட்டீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இதை அப்படியே நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி கூட ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சி விடலாம் அப்போ ஈஸியாக நம்ம இது மூலிமா வந்து டைப் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் இது எந்த அட்மிஷன் நம்ம பண்ண முடியும் சிஓ அட்மிஷன் நம்ம இது கொண்டு போகிறோம் ஒரு லெட்டரே போடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பத்து பேர் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நூறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி லெட்டர் போடலாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அட்மிஷன் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஃபோன் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ணுறதோட ஒரு லெட்டர் போடும்போது நமக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கான லெட்டர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட் அட்ரஸ்க்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அட்ரஸ் எல்லாம் இங்கேயே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாகவே
ஜூன் டிசம்பர் பேட்ச் இருக்கும் எந்த பேட்சை செலக்ட் பண்ணால் அந்த சிஓஓ ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் அதில் காமிக்கும் அதை மட்டும் கிக் பண்ணிட்டு சேவ் ஒரு பேட்ச் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் கெட் டீட்டெயில் கொடுங்க டுவெண்ட்டி எட் டூவா அந்த டீட்டெயில் வந்துடும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டில் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்துனா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் அப்டேட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க சென்ட் ரிசல்ட்டு சென்ட் சர்டிஃபிகேட் ரெடி அந்த மெசேஜ்லாம் அனுப்பலாம் அந்த பேட்சில் புதுசாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பேட்ச் கிரியேட் பண்ணி ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டவுட்னு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ பேட்ச் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது டைப்பிங் மிஷின் ரிப்போர்ட்ஸ் இதை பிக் பண்ணால் போதும் ஸோ எந்தெந்த மிஷின் நம்பரில் யாரெல்லாம் டைப் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டைம் நைன் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் நம்பர் ஒன்னில் யாரெல்லாம் அடிக்கிறாங்க மிஷின் நம்பர் டூவில் யார் அடிக்கிறாங்க மிஷின் நம்பர் த்ரீயில் யார் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மிஷின் வாய்ஸ் லிஸ்ட் ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் இப்போ மிஷின் நம்பர் ஒன்னில் ஒரு டென் ஃபோன் அடிக்கலாம் அந்த டென் ஃபோன் நேம் இங்கே காமிக்கும் அடுத்து பேட்ச் வாய்ஸ் லிஸ்ட் ஸோ இப்போ எயிட் டு நைனில் யாரெல்லாம் அடிக்கிறாங்க நைன் டு டென்னில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க டென் டூ லெவனில் யார் இருக்காங்க அப்படின்றத பேட்ச் வாய்ஸாக காமிக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து எதுக்கு அப்படின்னா மிஷின் வாய்ஸாக ஒரு மிஷின் நம்பரில் எத்தனை பேர் அடிக்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பேட்ச் வாய்ஸ் தான் எயிட் டு நைனில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க செவன் டு நைனில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு தனி தனியாக காமிக்கும் தென் எந்தெந்த டைமில் எந்தெந்த மிஷின்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ வந்து செவன் டு எயிட்டில் என்னென்ன மிஷின்ஸ்லாம் ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த மிஷின் ஃபுல்லாக அட்மிஷன் போட்டிங்கன்னா இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் எந்த மிஷின் இருக்காது ஸோ எந்தெந்த பேட்சில் எந்தெந்த மிஷின் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது நம்ம அட்மிஷன் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அங்கேயே எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் எப்போயா பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்த டைமில் எந்த மிஷின் ஃப்ரீயாக இருக்குது தென் இது ஃப்ரீயாக இருக்குது மிஷின் லிஸ்ட் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் போகும்போது அவங்க எந்தெந்த எந்தெந்த பேட்சில் யாரெல்லாம் அந்த மிஷினில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மிஷின் நம்பரில் எத்தனை பேர் அடிக்கிற அடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மிஷினில் எத்தனை பேர் அடிக்கிறாங்கன்னு நம்ம டீட்டெயில் தெரிஞ்சிடும் எக்ஸாம் பேட்ச் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு மிஷின்ஸ் பற்றி இந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த மிஷினில் அடிக்கிறான்ற லிஸ்ட் நமக்கு கிடைச்சோம் அது வச்சு ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே அப்போ ஈஸியாக நமக்கு பேட்ச் வாய்ஸ் ரிப்போர்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நிறைய வெப்சைட் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அதர் ஒர்க்கு எதாவது பண்ணுறீங்க டைப்பிங் தவிர்த்து வேறு எதாவது பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே பிக் பண்ணிட்டு அந்த அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஈஸியாக நீங்கள் பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணுறது நிறையா ஒர்க்ஸ் இருக்குது பட்டா சிட்டா எடுக்கிறது நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வேண்டாம் கூட நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் எப்படி இதை அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும் பே இபி பில் கட்டுறது ஃபோன் பில் கட்டுறது நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குடும்ப அட்டைகளை பேர் நீக்கல் சேக்கல் ஸோ அது எல்லாமே இங்கே வெப்சைட்டில் இருக்குது எந்தெந்த வெப்சைட்குள்ளே போனால் எதை பண்ண முடியுன்ற ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கும் இதுக்குள்ளே போய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் டாக்குமெண்ட் இப்போ ரினியூவல் ஃபார்ம் வேணும் ஃபார்ம் ஏ வேணும் கொஷின் பார்டு புக் வேணும் இதில் உங்களுக்கு எதாவது சிலம்பஸ் வேணும் அப்படின்னா இதில் எல்லாமே இங்கே எடுத்துக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் இப்போ கொஞ்சம் தான் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூச்சரில் வந்து இல்லை நிறையா புக்ஸ் எல்லாமே இல்லையே இருக்கும் உங்கள் டைப்பிங் புக்ஸ் எதாவது வேணா கூட இங்கே நீங்கள் ஃபிங்கர் புக்ஸ் வேணா கூட இங்கே பிக் பண்ணி அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்க எல்லா புக்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக உங்களால் உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் லோட் பண்ணிவிடும் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்போ ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்துங்க ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஆகிட்டு தெரியும் அடுத்து இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயே பார்த்தா உங்களுக்கு சஷ் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி என்கொயரினா தெரியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனால தெரியும் இப்போ சஷ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் சஷ் பிக் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு நேம் பழைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் வரான் அவனுக்கு எதாவது பில்லு போகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவனுக்கு ப்ளஸ் பேரோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு லெட்டர் அடிச்சு நீங்கள் சஷ் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் வந்துடும் ஸோ இந்த ஒருத்தர் ஆன் கோயின்னா ஆன் கோயின் வச்சுங்க இல்லை வந்து டிஸ்கவுண்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை கம்பெனி ஸ்டோன் இல்லை அந்த ஸ
ஃபீஸ் போன வரும் ஃபீஸ் போட்டுக்கலாம் அடுத்து அவனுக்கு புக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த புக் கொடுக்குறோம் எந்த புக் கொடுக்குறோம் இட்ஸ் சேவ் ஸோ புக்கை சேவ் ஆகிடும் வேறு எதாவது புக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த புக்கு நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்கணும் இல்லாத புக்கை போய் நம்ம சேவ்னு கொடுத்தா என்ன சொல்லணும் புக்கு ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் புக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் அதே ஒரே புக்கை திரும்ப கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் புக்கு ஆல்ரெடி இஷ்யூ பண்ணிச்சு அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ நம்மகிட்ட இல்லாத புக்கும் கொடுக்க முடியாது கொடுத்த புக்கை திரும்ப கொடுக்க முடியாது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது எடுத்துக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்துடும் அந்த ரிப்போர்ட் சொன்னல புக் ரிசீவ் அதில் போய் பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்க கொடுக்க வந்து இஷ்யூடு ஆகிட்டே இருக்கும் மொத்தமாக நம்ம வச்சஸ் பண்ண புக்கு எல்லாம் இங்கே வந்துடும் மீது என்ன ஸ்டாக் இருக்கும் இங்கே வந்துடும் அப்போ முப்பத்தாறு புக்கு தான் அந்த புக்கில் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்போ புக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ட்ரி யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு ஸ்ட்ரெஷில் போனீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டு செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் புக்கு இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து அவருக்கு அட்டன்ஸ் போடலாம் அடுத்து எதாவது சே அவன் எதாவது டேட்டா சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் பிக் பண்ணி அவன் ஃபோன் நம்பர் மாற்றுறதோ இல்லை வேறு எதாவது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா எடிட் போய்ட்டு நீங்கள் இங்கே ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிட்டா அப்படின்னா கூட நீங்கள் இங்கே டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை கம்ப்ளீட் ஆகிட்டானா கம்ப்ளீட் அங்கே கொஞ்சம் கரண்ட்லாம் இருக்கா கரண்ட்டு இல்லை மிஷின் நம்பர் மாற்றணும்னா மாற்றிட்டு சேவ்னு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் நீங்கள் எந்த டீட்டில் வேணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அது எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான அட்னன்ஸ் போகிறது இது ஃபீஸ் போடணுன்னா இங்கே போய் போட்டுக்கலாம் அடுத்து புக்கு கொடுக்குறது அடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம ஏதாவது கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி பாஸ்வேர்ட் போயிடும் அது மூலிமா போய்ட்டு அவன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே லாகின் பண்ணி இல்லை அவன் மொபைல் மூலிமாவே இந்த சிஓ கிளாஸஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது கிளாஸஸ் நீங்கள் போகிறீங்க டேலி கிளாஸஸ்னால் ஸோ அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் எதாவது பார்க்கணும்னா போய்ட்டு உள்ளே போய்ட்டு அந்த கிளாஸஸ் அவன் வீடியோவாக இருக்கும் அதை பார்த்துக்க முடியும் அவன் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா இதை டிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகணும் அவன் உள்ளே போய்ட்டு மறுபடியும் கிளாஸ் பார்க்க முடியாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் ஆகி போகும் அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்டு கூட வந்து கிளாஸஸ் மட்டும் பார்க்க முடியும் வேறு எதுவும் பார்க்க முடியாது அவனுடைய கிளாஸ் மட்டும் அவன் பார்த்துக்க முடியும் அது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரிண்ட் அப்படி இருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது எதுக்குன்னா லாக் பண்ணுறது அவனை லாகின் பண்ணுறது அவன் லாக் ஆஃப் பண்ணுறது அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் அப்படி கொடுங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அப்படியே நீங்கள் ஒரு உங்கள் டேட்டா வேணா கூட நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் ப்ரிண்ட் அவுத்து வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீட்டெயில் வேறு ப்ரிண்ட் ஆகும் இது அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு பாதி கட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதாவது மாணவர்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு சம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி அவங்க கையில் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சம் இந்த டிக்ளேஷன்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே ப்ரிண்ட் கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்போ இந்த டேட்டா ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஃபார்மை ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்றா ஓகேங்களா தென் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னா இங்கே பிக் பண்ணாலே போதும் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் இல்லாட்டி இங்கே எடிட்டில் போய்ட்டு கூட நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலும் கம்ப்ளீட் பிக் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் கொடுத்த உடனே மார்க் ஷீட் டீட்டெயிலாம் கேட்கும் அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் எதாவது வேணா கூட நீங்கள் நாங்கள் இன்ஸ்டியூட் மூலிமா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் தருவோம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஸ்டூடெண்ட் பிக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மார்க்லாம் என்ட்ரு பண்ணால் போதும் அந்த டேட்டா எங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் இப்போ டேலி சர்டிஃபிகேட் கூட படிக்கலாம் டிசிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் படிக்கலாம் எதாவது சர்டிஃபிகேட் வேணால் எங்களுக்கு நீங்கள் ரெக்கோர்ட்ஸ் கொடுத்தா போதும் நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இங்கே போய் சர்டிஃபிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஜென் சர்டிஃபிகேட் போய்ட்டு நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படின்னா இப்போ டைப்பிங் சர்டிஃபிகேட் நம்மகிட்ட வாங்க வரோம் அப்படின்னா அப்போ இஷ்யூ ஆஃப் டேட்டுன்றது அந்த டைப்பிங் சீல்டில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சீல் டேட்டும் இஷ்யூட் பை யார் இஷ்யூ பண்ணுறாங்களோ
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மிஸ்ஸேஜ் என்ன பண்ணுவோம் அப்பட